At long last, matutuloy na rin ang pangako ko sa aking asawa na mag-a-abroad kami. Mag-i-enjoy kami. Sigurado yan. Basta ako, Jaime. Maniniwala lang ako kapag lumilipad na ang eroplanong sinasakyan namin. Huwag kang magalala, darling. Matutupad yan. Pangako ko sa'yo. <laughs> eh, Judge, uh, kailan niyo naman binabala ko malis? Well, as soon as uh, matapos namin ang iyong asawa, ang finalities ng mga kasong na desisyon ng kuna. And I thank God because of Delia's efficiency as my clerk of court, hindi ako nagka-problema sa review ng mga kaso. Ay nako, Judge, reflection mo lang naman kami. Ang buong staff ng Branch 87 ay inspirado sa pagiging devoted at sincere mo sa judicial system. Kahit kailan, hindi kayo naging tiwali sa mga paghahatol ninyo. Thank you very much. <laughs> Nakakalungkot naman isipin ang pagre-retiro nyo, Judge. Sana'y tulad nyo rin ang papalit sa pwesto nyo. <laughs> Thank you too. <laughs> Iba talaga kayo, Judge. Dapat mas magaling ang pumalit sa inyo. Higit sa lahat, Judge. Kailangan marunong makibagay sa mga tao niya. Thank you very much. I appreciate that. <laughs> Thank you. <laughs> o siya nga pala, Kathy. Anong year ka na? First year high school po, Judge. Sa San Carlos University. Oh, that's a good school, ha? Huh? Mm -mm. Very good. Mm. Pagdating ng panahon, Jaime, may abogada ka na. Abogada nga sana kung hindi naluloko sa paglalaro ng Game and Watch. <laughs> Tay naman, naglalaro lang naman po ako pagkatapos kong gawin yung mga assignments ko. Mm. Oo nga naman, Jaime. Top 10 si Cathy sa school. Star section pa. Oh, ano ka ba naman? Oh, Judge, kinakampihan pa ng ina. <laughs> <laughs> Judge, nakaanda na pong hapunan. Oh, come on, let's all have dinner. Okay na, Cathy, Delia. Anong ibig sabihin nito? Masyado ka nagmalilis, Judge. Malaking kayamanan na inaalok sa'yo ng kapatid ko pero pinabayaan mo pa rin siyang mabulok sa bilangguan. Naging dahilan tuloy ng kanyang kamatayan. Kung tinutukoy mo si Augusto Salazar, Pinag-aralan kong mabuti ang kanyang kaso. Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya't nararapat lamang ang naging hatol ko. Ebidensya ba ang nakuha ang parat sa kotse niya? At kung saan siyang kinuha ang mga testigo? Ang sabihin mo, Judge, nalagyan ka na kabila. <laughs> Yun ang ebidensya. Ngayon, Judge, ako naman ang hatol sa iyo. Sigurado yun. Ang Beto! Oh, Simon, bakit? May kailangan po sila. May sadya ka na ako, ma'am. Meron. Meron dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit? 
Anong kailangan mo sa amin? Maaring hindi niyo na ako namumukhan. Dahil may dalawang taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Di Mayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga nari dito na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong dalawang ito eh. Kasama ako. Hindi itutumba rin kita. Hinay-hinay lang. Mukhang naligaw ka, ma'am. Ito bang isang takiterya? Ito, ma'am. Kung ganun, hindi ako naliligaw. Ama, baka hindi mo alam na matagal nang limutan lugar na ito. Mga naninirahan dito ay nagsilikas na. Buhat ng pamugaran nito ng iba't ibang uri ng masasamang loob. Yung bang tinatawag natin, latak ng lipunan. Mukhang malalim ang layunin mo sa lugar na ito, amang. Paano, amang, kung ang mga taong hanap mo ay hindi dito sa Santa Quiteria pumunta? Natitiyak kung dito sila pupunta. Kung kailan man yun, hihintayin ko sila. Ikaw naman, Ingkong. Mabuti naman at uh, hindi ka natutuntun dito. Ha? Diyan ako lamang sa kanila. Kabisado kong pasikot-sikot sa lugar na ito, kamay mo. Kaya kapag natutunog ang kong nariyan sila, nagagawa kong umiwas agad. Kadalasan pa nga eh, sinisimot ko yung mga tira nilang pagkain. At kung ano man ang naiiwan nila, dinidilihin siya ko. 
Uh, mabuti na lang at uh, hindi nila ginagalaw yung mga imahin sa simbahan. Ah, sa ngayon, walang nangangahas na gumalaw sa mga yon. Kasi noon, may mga ilang tao ang lumapastangan sa imahin at ninakaw pa ang corona. Naibalik at naibalik ang corona pero walang nakakaalam kung ano nangyari sa mga kumuha nito. Kaya yun siguro ang dahilan. Kaya pinangilaga ng simbahan. Nandiyan ba yung mga taong hanap mo? Iisa lang. Wala yung ugat. Tess, Tess. Edgar! Edgar, kala mo na? Wala eh. Hindi talaga nagbigay. Pinipin pa tayo sa NBI. Ah, ganun ah! Dali dito yung dalawang yan! Dali! Pagkakaroon niyo na ako! Mga matigas ah! Isosoli na ating bangkay ang dalawang yan! Ah! Edgar! Ano? Tapos na yung mga yan! Mukhang papatayin yung dalawa. Pinalagas mo kami. Mahawa ka sa pamilya ko. Ako na ang kanilang inaasahan. Ako lang, mga makaawa. 
Huwag mo lang ako patayin. Magtatagal ba tayo rito? Huwag mo pare, pabisa-bisa naman eh, mag-enjoy tayo. Pare, si Vicky, dali mo rito ah. Hello? Pare, Alex, may rap ko naman yan. Sa palagay ko nga, malalaman natin mamaya yun. Saka may party naman tayo dyan eh. Dapat lang siguro. Yun ang maganda ron. Walang gagalaw sa inyo. Ano ito? Sumama kayo sa akin ng mahinahon. Anong sinasabi nito? At sino ka ba? Madaling tandaan, mabangit lang ang pangalan ni Judge Di Mayuga. Doon na matay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa talamban na kinakailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin na mahusay. Pero may bago kayo kasama dyan ah. Hindi namin kasama. Parakto. Gusto kami dalin. Siya palang dumali sa pinsan mo sa talamban. Ikaw pala ah. Hindi mo ba alam na... Huwag kang makialam dito. Sila lang ang pakay ko. Bakit di ako makikailam? Eh, pinsa ko yun! Punta ka na! Sa inyo, Dak. Pagandang gabi naman. Salamat naman, Jaime, at... Nagpaunla ka sa pasabi ko. Uh, Dak, kaya nga lang kong makatungtong dito sa bahay ninyo. <laughs> upo, upo, upo. <laughs> Nurse. Opo. Ah, uh, Jaime. Hindi naman sa panghihimasok sa buhay mo. Pero kung iyong mamarapatin... Dok naman, sa simula pa eh... Bukas na tayo sa isa't isa. <laughs> sa bagay. Mula nang magretiro ko, halos uh, nasubaybayan ko na ang takbo ng buhay mo, Jaime. Alam kong masakit na tanggapin ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. Na naging dahilan upang sumuong ka sa mga panganib. At uh, singilin ang may pananagutan dito. Ngunit, may isa kang nakaligtaan. Sa profesyon natin, pangunahin ang sagipin ng buhay. Hindi upang putulin ito. Mabigat man sa loob kong ginawa kong mga paniningil. 
Nagiging makatuwiran ang bawat galaw ko sa mga taong alam kong mapaminsala. Kabilang man o hindi sa mga taong hinahanap ko. Hindi kita sinisisi. Kung higit na nangibabaw ang, ang pagkasundalo mo. Pero sa pagkakataong ito, habigyan mo na ng katarungan ang iyong mag -iina. Dapat lamang na harapin mo ang pagiging manggagamot mo. Higit na may kahantongan ka sa larangan ito. Kalimutan mo na ang lahat, Jaime. Tebluan ang makasasala sa dalan Iyang gitultulan ang mapaubsanong Sa iyang dalan Hi. Di Guzman, see you at GHQ tomorrow. Yes, sir. Hi, sweetheart. Hi. Mm. Sorry, ha? Medyo na-delay ako. Alam mo ba, yung nauna sa aming flight, ay nako, hindi yata marunong mag-golf ang mga yun, eh. Dapat, bawal sa fairway ang mga ganon, di ba? <laughs> Dapat sa kanila, mag-practice at mag-practice muna sila sa driving range. <laughs> Okay lang yun, Menchu. Sorry talaga. Oh, what? Let's go. Alam mo, sweetheart, kinakansyawan ko na yung mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi pa sila nagbigay ng mga pledges nila, hindi ko sila imbitahin sa kasal natin. Agad-agad nga kumagat si Lily. Ang sabi niya, sagot na daw niya ang trip natin sa Europe pagkatapos ng kasal. Alam mo ba, si Dennis ang sabi niya, kung sakaling maisipan pa nating tumuloy sa Amerika, Sagot naman daw niya yon. Imagine? Menchu, wala pa naman tayong napagkakasundoon tungkol sa bagay na yan. Oo 
nga, sweetheart. Alam ko naman yun eh. Pero walong taon ka nang nag-iisa. ba? Diba? Eh, sana naman kahit papano eh. Natutunan mo nang malimutan ang mga sugat ng alaala. Harapin mo na magandang bukas para sa ating dalawa. Eh, ba? Diba, dalawang taon na naman tayong may relationship. Sa loob ng panahon na yun, sigurado na ako na tayo para sa isa't isa. Alam mo ba, parang akong bata eh. Lagi ko na lang naiisip kung paano gagawin ko kapag kasal na tayo. Kung paano pag-aasikaso ang gagawin ko para sa iyo and all those other things. Alalahanin mo ang pangungulit sa akin ni Willie. Hindi raw siya titigil sa panliligaw sa akin hangga't hindi tayo kasal. Ikaw rin. Hindi ka makasagot, no? Dahil alam mong love na love kita. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko, Menjo. Nasabihan mo na ba mga kasama mo tungkol sa birthday ni Papa? Oo, oh, dadalo sila. Ang totoo niyan eh, matagal na namin pinipilit si Menchu para makasama ka naman sa mga happenings namin. But you're always busy. Willie, you know naman how the military works, di ba? They don't have a set schedule. Minsan, nasa field operations tong si Jaime. Other times, he's in the hospital. Ako nga, I barely know where he is. Oh, by the way, I've heard you're an avid gun collector, Dr. Guzman. Uh, Jaime, please. Jaime, sorry. <laughs> Isa pa yan sa mga karibal ko sa oras ko with Jaime. Yung gun club na yan, ako. Mahirap na karibal yan. You're telling me. <laughs> Kaya, Menchu, why don't you join the gun club? Mm. I know a lot of women are participating nowadays. Oh, no, diba? I... I really don't think so. Guns really scare me. Oh, come on. Well, you know... Uh... Ah, tita! Mm. Hi. Hi. Ah, hi. Gusto ko lang makausap ng papa ni Menchu. Samahan na kita? Ano? Sabi niya silang dalawa lang. Mm, okay, you better go. <laughs> Bikin na. Uh, excuse me. Excuse Bye. me. Bye. Okay. If my intuition served me right, I think I have some kind of idea what they're gonna talk about. <laughs> Cheers! Cheers! Alam mo, Jaime, Matagal ko nang binalak ang pag-uusap na ito. Mabuti naman at dumating ang okasyon na ito. I'm sorry, sir. Masyado lang ako naging busy, kaya hindi tayo matuloy-tuloy. Are you sure I can't influence you to join me? No, thank you, sir. Tatapatay na kita. Padahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan nyo ni Menchu. The truth is, I'm very proud to have you as my future son-in-law. Salamat naman kung ganun, sir. Bilang paghahanda sa inyong pagsasama, kailangang matibay ang inyong foundation. You're a very good neurosurgeon. Kaya, ikaw ang mamamahala sa ospital na tinatayo ko sa Davao. Isang karangalan, sir. At nagpapasalamat ako sa inyong magandang alok. Pero bukod sa pagiging doktor, hindi ko maaaring talikuran ang pananagutan ko bilang sundalo. Jaime, mahaba na ang serbisyo ang binigay mo sa kanila. Dapat naman, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para umasenso. Iginagalang ko ang inyong paniniwala. Pero kinalulungkot ko, hindi ko matatanggap ang inyong alok. Sana maintindihan niyo ako, sir. Hindi ako nag-aapura. Pag-isipan mo ng mabuti.
How can you be so cruel? You can't even respect my father on his own birthday? Inahiya mo ba talaga ako, ha? Menchu, kahit sa anumang pagkakataon, yun din ang magiging sagot ko. Nagiging totoo lang ako. Hindi mo ba nare-realize, Jaime? Para rin naman sa atin to, eh. Wala akong magagawa. Hindi ko maaaring baguhin ang saloobin ko. You're really so stubborn. Bahala ka na nga dyan. Tito Jaime. Oh, sila. Medyo high blood si Tita Menchu. Oo nga eh. Ganun lang yun. Mamaya, wala na yan. Sana nga. Sigurado ko dyan. Hmm, sigurado ka. Ako naman na napapahirapan. Kaya nga pala. How's your schooling going on? Okay. Good grades in history, algebra, chemistry, uh, philosophy. How's your geometry? Tito Jaime naman eh. <laughs> you know that I'm poor in geometry and you keep on rubbing it in, rubbing uh, it, rubbing it in. That's precisely I'm rubbing it in. So you study harder. I do study hard, but it's talagang mahirap. Eh ba, mm, proving. I know, mahirap. Konting tiyaga only. Gusto mo, parang military. Hmm. Ikaw talaga ako pala biru ko. <laughs> Ay, Diyos ko. <laughs> Tignan mo sila, Dr. De Guzman at Sheila. Malapit na malapit sa isa't isa. Palibasa, wala nang ama si Sheila. Kaya sila ganyan. At saka nung namatay yung anak ni Doktor, kasing edad lang ni Sheila. Ganun ba? Mm -hmm. Tignan mo, nakakatuwa silang pagmasdan. Para silang tuloy na mag-ama. Siya nga pala, Tito Jaime. Mm. Malapit nang ma-release yung aking recording. <laughs> ba? Pwedeng pakinggan yan, ha? Siyempre naman. Maganda yan, ha? Siyempre, siguradong siguradong magaling yan. <laughs> I know, I know. Ah, siya nga pala. I heard na uh, there are some... Uh, Boys, uh, making league out to you. <laughs> 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 okay. Tito Jaime, hmm. you see those three guys over there? Those three over there? Yeah. Why, why? They're the ones who make Borma there in the house. Oh, okay. Mm -hmm. <laughs> At sila. Mm. Doon sa tatlong yun. Sino nakakalaman? Yung bandang dulong kaliwa. <laughs> okay. <laughs> Pero alam ba nung dalawa na yung bandang dulong kaliwa ay eh, lamang? Hindi. Hindi ko sinasabi. Oh, ba't hindi mo sinasabi? Sayang yung mga tsokolating dinadala nila. <laughs> so, <okay. laughs> okay. mm. Pupunta na ako dun, ha? Huh? Watch. Susundan ako ng tatlong yun. Hmm? Okay? Sige na. Sige. Okay. I love you. I love you too. Watch.
Hello, sweetheart. Mm. I'm really sorry to bother you, pero I'm really worried about Sheila. Mm. She keeps on complaining about a really bad headache. And she keeps calling your name. Yeah. Okay. What's your impression, Jaime? Well, among me.
May lakas loob ka pang magpunta dito. Wala ka na marami sinasabi, ha? Baka gusto mo, hindi ka na makaparada doon sa pilahan. Dinadaan nyo naman sa takutan, eh. Kaya nagbibigay naman kami sa inyo kada linggo, ha? Kaya lang, ba't ganun? Pasantasan to kanyo sa amin. Katunayan nga, yung kita namin, sa inyo lang lahat na pupunta, eh. Itong taong to, masyado reklamador. Baka gusto mo, dagukan kita! Bakit? Totoo naman, ha? <coughs> oy, oy! Anong problema dyan, ha? Alis ka na dyan. Mampekto, ayaw magpaambun nito eh. Sige yan, tinan. Ambun naman ng matigil yan. Sige na. Akin na. Bibigay di. Wala. O yan. Uy, si Dr. Lab. Umitipok na naman ang puso ko. Tara, tara. Good morning, ma'am. Iba talaga ang arrive mo. Pag nakikita ko kayo, gumaganda ang mundo ko at damay ka na rin doon. Hoy, pakulaw. Pag nakikita naman kita, Binabangungot ako, kahit gising ako. Aba, Jerry, saan ang kagaling ang perang hinihingi mo? Hindi ba't sa akin din? Stoy, tara, tara, tara! Ikaw talaga? Buti hindi ka sinuntok. Bakit? Ako lahat ng pabinyag dyan. Sa akin din ang galing lahat dyan. Pani! <laughs> Ma'am Pekto! Oh, gali kayo, gali! Halika! Halika na? Ah, tuloy kayo, tuloy. Ah, asensya na kayo sa mga bata sa labas, ah. Lalo na yan si Julius. O, hindi lang kapatid ng pulis yun, eh. Mahirap na lang magsalita. <laughs> ah, upo muna kahit ng makapagkapit. Ah, hindi na ho, hindi na kami magtatagal. O, eh, ano ba atin? Eh, kasi ho, meron kaming medical mission dun sa kabilang barangay. Eh, kung maaari ho sana, arkilahin namin yung tatlong tricycle nyo. Ano problem? Basta huwag nyo lang kalilimutan yung driver na abutan at yung gasolina. <laughs> ah, anong sa inyo? Mabita rin kasi mga pekto. Baka nga pati driver, eh, libre pa. Naku. Ikaw talaga, Oski, oo. Hmm. Hindi, pwede. Pwede libre driver. Pati gasolina, libre. Naku, mga pekto, mahalikang kita. <laughs> Yun ang hindi pwede. <laughs> uh, siya nga pala, si Dr. Policarpio, darating ba? Ay, hindi ho. Tung Sabado lang ho kasi ang schedule niya sa amin. Kaya nga, isang beses lang sa isang linggo ang panggagamot namin dito sa barangay. Kumusta na ho yung kaibigan nyo? Okay lang. O sige na ho, mauna na ho kami. O sige, sige. Uh, padaarin nyo lang try sige dito bukas ha? Opo. Okay. Sige ho. Sige po. Sorry. 
Bigo sila sa dyan. Ito sila sa dyan mo! Bahala laban, ha? Miller! Miller! Sandali! Dante, ano ba nangyari? Binanggaan niya kami! Siya na nga may kasalanan! Gumakasa pa! Grabe naman yung mga yun, kuya. Ganong kababaw na dahilan? Nang bubog na sila? Palagay ko hindi lang doon. Nainggit sila. Dahil napansin nila si Jaime na galante. Tip dito, tip doon ang ginagawa. At kung gumastos, parang wala nang bukas. Baka nayabangan, kaya napagtripan. Pero tahimik naman kung uminom ito eh. Tsaka napansin ko, may pinag-aralan. Mahalata mo naman sa kilos niya eh. Eh bakit ba napunta yung taong yan dito sa lugar natin? Sabi ni Mampekto, kaibigan niya raw galing sa Bisaya. Eh, malaki raw ang naitulong sa kanya noon. Kaya hindi niya matalikuran. Eh ang napapansin ko, lagi na lang umiinom yung taong yan eh. Basta ba walang ginagawa masama eh. Anong pakialam natin doon? Mabuti pa, kuya. Puntahan mo na si Mampekto para masundo na siya. Totoy, itingala mo lang yung ulo mo, ha? Tapos pisil-pisilin mo yung ilong mo. O etong bulak. Huwag kang gagalaw, ha? Diyan ka lang. Opo. Itutuloy pa ba natin yung mother's care? Oo, ituloy natin dahil nakausap po na si Dr. Esteba. Siya ang gagawa ng seminar. O, oh, relax lang po, misis, ha? Okay naman po ang presyo ninyo. Magandang araw sa inyo. Basta wag lang po kayong magpapagod. Tsaka magbubuhat po na mabigat. Masama po sa inyo yun. O, oh, Jaime, kumusta ka na? Uh, mabuti na. Siguro hindi mo na alam na sa bahay ka dinala ni Kuya. Nakakaya nga. Eh, si Pekto nga nagkwento sa akin. Salamat sa pag-aasikasin sa akin. Wala yun. Siguro bawas-bawasan mo yung pag-iinom mo. Napag-iinitan ka eh. Basta sa isang araw, babalik ko kayo dito ah. Ano yun? Uh, nosebleed? Ah, oo. Mainit kasi yung panahon. Uso yan ngayon. Ah, kasi doon sa lugar namin, ang pasyente pinatutungo. Mas mabilis ang lunas. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Ah, naaampat ka agad yung dugo. Ah, nga pala. Maganda. Sinabi ko, ginagawa ko. Kung hanggang mamaya, hindi mo may balik ang pera ko, damay pati pamilya mo! Huh? Huh? O kayo, anong tinitingin-tingin ninyo? 
Oiga, baje. ¿Ah? Tra. Ano to? Hindi na tama to, Julius. Hindi na patas yung atian natin. Gusto mo sa ina lang eh. Oo nga naman, Julius. Mga tol, susunod. Kayo ang bumoka. Hindi yung puro lookout lang kayo. Alam nyo, madali lang naman akong kausap eh. Kung ayaw nyo sa tropa ko, bumaklas kayo. Uncle Julius, nasa iyo para sa akin. Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa akin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino matamaan sa atin nalawa. Aba, itong hilong na kutong lupang to, ang tapang mo! Ikaw ang kutong lupa! Sige, hmm. sige! Ano yan? Bakit? Bakit? Ito si Lito nang gugulo eh. Kumusta na? Ayos naman, kuya. Yung para sa akin. Eto, kuya. O, oh, ikaw. Uwi ka na, ha? Opo, tay. O, oh, yung para sa akin. Ano para sa'yo? Nakita mo mula na kayo. Ah! Oh, Marim Pilar, bakit? Oh, Marim Pekto! Tulungan mo ako, pare. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang kumpare mo, inaatake na naman. Nagkukumbulsyo na naman. Nagkukumbulsyo na naman? Para, punta natin si Tony. Tama namin kayo. Sige. Chong! 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 Tumayo kayo. Bigyan niyo ng hangin. Alalayan niyo lang ang hawak na hindi tumama ang katawan sa matigas na bagay. Kailangan ko lang kutsara at unan. Huwag ka niyo mabuti! O ano pa hinihintay niyo? Kumuha na kayo! Kunin niyo na! Chong! Chong! Dali! Chong! Huwag ka niyo! Eto! Dali! Chong! Chong! Maintindihan eh. Ngayon lang inatake si Boyd ang ganyang katindi. Connie, awa ng Diyos ay nakarao si Boyd. Hindi na siya kinukumbulsyon. Sino ang naglagay ng kutsara sa bibig niya? Kay Jaime. Bakit, Connie? May problema ba? Wala ho. Ito nga ang tamang procedure dito eh. Ah, nagawa na ba siya ng EEG? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ah, uh, Jaime, saan mo naman natutunan yung first aid na yan? Ah, uh, uh, uh... ah, eh, nagtrabaho yan sa veterinaryo kay Dr. Uh, Mudomo. Oh, trabaho yan. Oh, Jaime, may nalalaman ka pala sa panggagamot. Baka naman pwede mo kaming tulungan sa aming community work. Oo nga naman, Jaime. Kulang kami sa volunteers, eh. Oo nga. Ano, pwede ka ba? Uh, pwede! 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 Oh. Oh, yun naman pala, eh. Kailangan pa ba yan? Kailangan, Julius, para mapacheck yung blood count. Para sigurado. Kitam, parang kagat lang ng langgang. Hindi, talaga matapang na bata yan si Lito. Talaga? Kagat niya ng asa, hindi ako natatakot. Diyan pa. Nako, kaya pala kangina. Namumutla ka. 
Ano mo mutla? Kulay ko yun, ha? O oh, sige na, kulay na kung kulay. Kulay suka. Oo, uh, wala ka lang masabi. <laughs> Alam mo, Menjo, nag-aalala kami kay Willie. Imagine, for the past two weeks, he's a different man. Laging wala siya sa sarili niya at laging mainit ang ulo. Ay, nako. Ewan ko nga ba sa lalaking yan. Bihira na nga akong bisitain sa bahay ngayon eh. Alam mo na papansin ko? During our operations, nangangatog yung kamay niya. Ha? Mabuti na lang walang nangyayaring masama. Talaga? Mm -mm, yeah. Talaga? Well, I hope he's not into drugs. Basta dyan ka lang. Well, I think I better have a talk with him. Yeah, you better. Excuse me. Hi, Willie. Hi, Gina. Hi. Menchu, kumusta ka na? I'm okay. Gina, pwede ba munang makausap si Willie sandali? Sure, why not? Thank you. Tito ko lang. Akala niyo hindi ko alam na akong pinag-uusapan niyo to. Willie, nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Medyo kakaiba ng kasing kilos mo. Are you okay? Ba't kasi ako lang napapansin niyo eh. Ba't hindi nalang buhay niyong pakilaman niyo? Alam mo, concerned lang naman kami sa'yo eh. Baka kasi may problema ka at makatulong kami. Tulong? Ako? Naging importante ba ang damdami ko sa inyo? Huwag mo akong patawarin. Hindi mo alam sa mga nanloob ko eh. I'm a good doctor. A damn good doctor. The best. Pero napansin ba ng papa mo to? I was hoping na ako mamamahala sa ospital doon sa Davao. Pero sinong inalok nun? Ang doktor di Guzman na yun. Ba't wala na bang karapat-dapat kundi ang taong yun? Willie, matagal nang tapos yun eh. Oo nga naman, Willie. Para sa'yo, tapos na. Sa akin, hindi pa. Nalimitito ko pa rin siya. Nalimitito pa rin siya. Nalimitito ko pa rin siya. Nalimitito ko pa rin siya. Dapat ko ba yun? Walang malay ni Norse na may pampatulog na inom niya. Mahimbing na mahimbing ang tulog ni Sheila noon. Sasaktan siya. Tumang-tama ko ang hirap na dinanas siya. Hindi pa rin ba sa hulo ko? Hindi pa rin ba wala? Hindi pa rin ba sa hulo ko? Ginawa ko kay Sheila! Hindi ko alam kung ano pumasok sa ulo ko eh. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Willie. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Wala ka sa sarili mo. 
masuk ko sa kwarto niya. I poisoned her. No. I, I poisoned her. No. No. Sorry. No. I'm no, sorry. No. Please forgive me. I'm sorry. No. Ito kayo yung sinasabi niya. Napasyal ka? Oo, oh, may ginamot si Dr. Polikarpio dyan sa may bandang rilis. Eh, hindi may iwan-iwan yung pasyente. Ginabi kami, kaya naisipan kong dumaan dito. Halika, may bote ako rin. Hindi, kape lang. Ah, kape. Halika. Alam mo, Jaime, naikwento sa akin ni Connie na tumutulong-tulong ka sa gawain sa barangay. At nagbabahay-bahay pa raw kayo. Babi, kapi nga, ha? Oo, sir. Natutuwa nga ako at naging bahagi ako sa paglilingkod ni na Connie. Aba, marami nagugulat. At marunong ka pa raw ng first aid. Konti. Upo ka. Iwan muna kita, ha? Titingnan ko lang yung pinadeliver kong alak. Ha? Sige. Hoy! Halika! <laughs> Hindi ba ikaw yung nilampaso namin dito sa saig? Uh, pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, atuto ka ng leksyon, ano? <laughs> <laughs> Oo. Oh, masakit lang na leksyon eh. Sige na, sige na. Bumalik ka na ron. <laughs> Wow. Bosing, bosing. Hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang-kayanan mo yung walang kalaban-laban. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamaan ulit? Kung tatama kayo ngayon. Hindi pala nung kaibigan mo. Alam mo, Connie, may nangyari sa club kagabi na ikagugulat ninyo. Bakit? Ano ba yon? Alam mo, nahihiwagaan ako sa Jaime na yon eh. Abay, binalikan niyo yung mga tao ng bugbog sa kanya noon. At pinagugulpi. Walang nagawa mga yon. At alam mo, sa nakita ko, Kulang na lang sabihin na dumaan sa matinding training ang taong yun. Ako mang kuya, nagtataka kay Jaime. Parang may naintindihan siya sa panggagamot. O ba diba, naging helper nga daw yun ng veterinaryo sa kabayo? Siyempre, doon na matututo yun. Pero ate, iba yung sa hayop, iba yung sa tao. 
Basta meron akong ibang nararamdaman kay Jaime. Pati ako hindi ko mapaliwanag. Tabi, tabi! Tabi! Judas, pasay sa kanila. Naubos sa sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Judas, pakiusap. Sa isang ligo, magbibigay ako. Sumusuwa! Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikailam dito ha. Ang lakas ang lobdol ha. Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo ha. Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko. Ulis. Bakit disensya na ba yun? Para mga buso kayo? Tol! Ang bigat naman ito! Gusto ata ako masa! <laughs> Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh! <laughs> eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo! Hindi pwedeng mangyari yun! Ah, ganun ha! <laughs> Aray ko! Oh, sige, oh. Hindi ako makakaya! Aray ko! Baka mamatay ako dito! Jenny, dalit niyo ako! Baka mamatay ako dito! Dalit niyo ako sa kuya ko! Apat na iskilan, ha? Ah, uh, Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Ayaw ka munang malikot. Laro nga yun. Amin, sis, huwag niyo yung kakalimutan na pag-inumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka pwede ko na isa. Sir, huwag mong babasa yung sugat mo. Okay. Sa makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Ya, kuya, yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito, eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao dito, kapatid ko pa, tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sinagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang napanagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako, eh. Awat ba yun nakit ka? Ako ang pulis, hindi ko ginagawa yun, eh. Pulis ka! Kaya gampanan mo pagkapulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotong at pangugulpin sa mga tao dito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinisintor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itong bakit dito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo tayo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy! Lutin mo mga bala! Uh, si Dr. Policarpo ito, no? Uh, nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po ito. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius. Tinawagan ko na si Connie. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Uh, nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At, mm, yon binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po ah, 
Tuloy! Eh, Doc, si na Connie pala nandito eh. Si Doc. Hello, Doc. Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa'yo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay symptomas na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad sa ospital. Baka kailangan operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Ano may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ay ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganito umuulan... Oh, si, si Lako dito ah. Ba't sumugit sa ulan? Uy! Kwani? Kwani, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, kinigidaw na yung bata. Malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung baha doon sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, yeah, bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams sa IM. Apo. Si Jaime? Doktor? Pero... Espesyalista sa... Yung bang sakit sa utak? Yung bang neuro... Ne Neurosurgeon? Yun nga. Connie. Will you assist me? Buti tumila ulan. Ayun, oh. Kita na ang buwan. Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ko nagkaganon? Mahabang kwento ko, ni. Si Amy may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata ay malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painuminom. May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pa nga isa eh. Kala ko, lasayin ko lang yung pala, doktor. O, oh, hindi ba? Hindi lang yun. Medyo pa sa ami. Ah, uh, boss, boss. Sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Sandali lang. Ah, ah, Jaime. O, Pekto. Ang bigat pala nitong kaibigan mo. Wala ka malang nababanggit sa amin. Ah, mamaya na lang, Mari Pilar, ha? Ay, may tingin mo din. Ayun kay Dr. Romero. 
Kaya niya raw nagawa yun dahil professional jealousy. Kaya niya nalason yung batang inopera mo. Mahirap din kalaban niya kung siya siya. Pero ano mo, Jaime, nung mabasa ko yan, hindi ko malama kung tatalon ako kung anong gagawin ko sa tuwa. Alam ko naman kung gano'ng hirap ang dinaras mo sa pagpasa ng programang niya. Pero ngayon, Jaime, malaya ka na. Magandang araw sa'yo, Major. O, Serge. Tara ito, nalig ko ka. Hindi, talaga sinadya ko si Major. Eh, galing kasi ako sa ospital eh. Okay na raw yung anak ko. Pwede na raw ilabas. Eh, marami pong salamat, Major. Ah, wala nga naman, Sarge. Sarge, mari sana eh. Maguhin mo na ang mga inaasal mo. Wala na ho yun. Pasi na ho yun. Eh, Major. Eh, pambawi. Heh, yeah. Saan ba din ang puto? Divisoria o Balintawa? Pekto. Parehas na ako ngayon. Heh, <laughs> biro <lang. laughs> Tama si boss. Tuloy, tuloy. Ito. Sa itas, itas. Dali kayo. Doon ka sa kwarto. Sa sa kabila. Nakainkwentro namin ang mga parak. May mga tao nga kami nalagas eh. Ang inaalala ko si Bossing, hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Matitimbrihan tayo doon. Ay, hindi problema yun. Uh, may kilala akong doktor. Uh, taga, taga may gawa yan. Gusto mo dalhin natin si Bossing doon eh. Hindi natin alam kung gaano kagrabe ang tama ni Boss. Kapag binahin natin yan, baka doon pa siya madali. Hmm. Siya pala, doon sa kabilang barangay. May nabalitan ako, inoperahan ng isang bata sa Pinas Cities. Yun, baka pwede yun. Kala ko ho, ulcer na eh. Pwede nga mauwi yun doon kung hindi pag-iingatan. Sabihin mo sa misis nyo, huwag magpapalipas ng gutom at yung gamot na binigay ko. Oo. Eh, pasensya nyo sa abala, Dok. Eh, inumaga ho tuloy kayo. Ah, walang ano man yun. Hector, sige. salamat ha. Dok, salamat ulit. Sige, sige. Oo. Ah. <laughs> Naku, Jaime. Umpisa pa lang yan. Aaraw-arawin ka ng mga tao rito. Naku, baka yung sinat eh, konsulta sa'yo. Alam mo naman ang mga tao rito, mahilig sa libre. <laughs> Uy, iniwan ko man bukas to. Malamang. Sino sa inyo ang napabalitang uh, umopera ng apendicitis noong nakarang gabi?
Boss, nandito na yung gagamot sa inyo. O, Sing, inintay pa kasi namin eh, kaya kami nagtagal. Huwag ako titigan mo! Yung sugat ko ang tingnan mo! Kamusta naman ang pakiramdam niyo, boss? Ayos naman. Mahusay at tayo na ako ni Adyong. Mukhang may nalalaman. Ni hindi nga tinahe. Eh. Parang tsani nga lang ang ginamit. Anong ginagawa ng tao? Nagkakape. Boss! Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano. Kahit ano naman, pwede mong kainin. Basta tuloy mo lang ang gamot, boss. O, Ma'am Pekto, galing ako sa bahay ninyo. Sabi nila, dito ko kayo makikita. Si Jaime ho nasaan? Ay, baba ka, Mecho. Sandali lang, ha? Bakit mo? Bwede yan. Kony, merong mga lalaki nagpunta sa bahay kagabi. Sa pilit ang sinama si Jaime. Pero isa rong kilala ko si... Adyong Tulak. Eh bakit hindi nyo tinawag ang pulis? Ay, hindi pwede. Yun nga hinihigong pa sa mga kaibigan ko na... kung ano dapat ng gawin. Pero sabi nila huwag daw akong kuminos dahil delikado. Kony, tangalinan, di ba ba tayo lalakad? Ah, kung ano man gawain nyo, ipagpatuloy nyo na at malalaman nyo kung ano mangyayari. Mang Pekto, kung ano man ang balita, ipaalam niyo ho kaagad sa akin. Oo, oh, sigurado. O sige, sige. ho. Mauna na ako. Malalaman mo. Ay! Lumayo-layo ka nga sa bintana. Kayo naman, pinababayaan niyo lumapit sa bintana. Mamaya may makapansin pa dyan. Boss, hindi na tayo dapat magbaba dito. Hindi malayong mahalata nila na may ibang tao. Oo nga, bossing. Ako nga hindi ko pinalalabas si Pilis eh. Baka madulas eh. Mamaya madaling araw sisipa tayo. Paano yung taong yan? Itumba na. Kaya lang disimulado, ha? Saan ka pupunta? Titignan ko sana yung sugat niya. Hindi na kailangan. Ano? Nakatakas mo, Sing?
to City of Santos, ay awul. Dati namin kasama sa pulis. Na wanted dahil sa seri ng highway robbery. Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng most wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa Kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir, lumipat sa Mindanao at nabuno sa big time hold-up at kid ng for ransom. Katunayan nga, sir, eh. Malaki na kapatong sa ulo ngayon yan, eh. Nandito na pala ngayon yan. Aime, puro pala hindi pa huhuli ng buhay yung mga yun, eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit wala record tong adyong tulak na ito? Mukhang malakas sa itaas, ah. Ah, uh, Pekto, ang Leonardo Salazar na yun, ang pumatay sa aking pamilya. Hindi ako matatahimik hanggat buhay ang taong yun. Alam mo, Jaime, nasisiguro kong si Adyong pa rin na magiging daan para matagpuan mo yung taong hinahanap. Hamo, ipatatrabaho ko sa mga bata ko. Kahit saan siya magtago, tsak na maamoy siya ng mga yun. Uwi muna ako ng Cebu, Pekto. Kung may balita, paalam mo kagad sa akin. Oo. Oh. Kilala niyo ako. Pare-pareho ang likaw ng bitukan natin. Ba't hindi niyo pasabihin na buo? <laughs> ang totoo niyan, Berto. Wala pa naman detalye binibigay si boss. Pero ang malinaw, big deal yun. Nakapag nadali namin, eh, pwede nang maglaylo ng ilang taon. <laughs> At buhay pa ang grupo. Huwag <laughs> <laughs> kang mag-alala, Berto. Sa tagal naman ang pinagsamahan niyo ni boss, imposible namang hindi ka maambunan. Hindi lang abon, bagyo pa. <laughs> Boss, nandito kami sa taas. Natatandaan niyo ba yung taong gumumot sa akin sa bahay ni Ladyo? Kilala ko ang taong yan. Kilala niyo, boss? Paano nangyari yun? Ngayon lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Judge Di Mayuga. Alam kong may napabalitang may isang taong nakaligtas. At may posibilidad na siya ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro kong siya ngayon. Kung tama ang hinala mo, boss, hindi rin kaya siya ang bumuelta sa mga bata mo noon? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong... Kumalat sa talamban. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Nardo, para hindi niyo problemain kung sino ang hayop na yun, hanapin niyo, patayin niyo! Doktor, may tawag galing ng Maynila. Ah, salamat. Hello. Hello, Aime. Si Pekto to. O, oh, Pekto. Hawak ng mga bata ko si Adyo. Anong gagawin namin dito? Kailangan desisyon mo. Ah, basta't huwag mong paggalaw at ah, pabantay mo mabuti. Sisikapin ko makabalik kagad. Okay.
Sweetheart, alam kong nabigla kang makita ko dito. But that was my intention. I wanted to surprise you. Buti na nga lang sinabihan ako ng kaibigan ko sa airport na dumating ka na eh. Sir? Uh, Pakibaba yung dalawang bag doon. Sweetheart, I'm so sorry. Please forgive me. Alam ko namang hindi ikaw ang nagkulang eh. Ako. Hinusgahan kita kagad. Pinagdudahan. I'm sorry. Maybe we can start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. And this time, I promise you, I'll never ever doubt you again. Alam mo, Menchu, marami ako natutuhan sa buhay mula nang lumayo ako rito. At ang isa roon ay paano harapin ang katotohanan kahit na anong bigat nito. Anong ibig mong sabihin? It's all over, Menchu. What? I gotta go. Jaime, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Come back here. You can't do this to me. How dare you? I'm gonna make you regret it for the rest of your life. Balita. Wala? Masyadong reklamador. Ang dami hinihingi. Gusto mo, upakan ko na eh. Adyong, konti lang naman ang hinihiling namin. Magsalita ka na. Saan ko matatagpuan si Salazar? Eh, hindi ko talaga alam. Eh, nung huling magkita kami, nung ginamot mo siya. Pagkatapos nun, hiwahiwalay na kami. Pekto, mukhang walang mangyayari dito ha. Pekto! Lalusin na natin yan! Bel, ataduhin mo na. Ako na bahala. Teka! Sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Nakasta na ako! Pinatagal-tagal mo pa! Saan ko matatagpuan? Talagang hindi ko alam pero meron akong naulinigan na bargo eh. Katapusan, katapusan ng buwan. Eh, yun, ang, yun ang narinig ko eh. Patagas. Anong pangalan ng barko? Anong pangalan ng barko? Thank you for your concern, Major. Pero wala kang dapat ikabahala. Nandiyan ang security force ko. At meron pang nag-radio message sa akin kanina na meron pang reinforcement na darating. Kapitan, uh, kung hindi mo mamasamayin, meron bang mahalagang bagay o kargamento na lula nitong barko? Meron. Sa safety deposit box, antique jewelries, paintings, na i-display daw sa isang museum sa Makati. You don't have to worry, Major. We are very well secured. Kapitan, may dumarating. Malamang yan ang reinforcement. Morales, si Kapitan ito, yung leader ng reinforcement. Pakyati mo rin sa bridge. Yes, sir.
Taon na kapat na buwan, tatlong araw inintay ko oras na ito. Pekto! Ang baril! <laughs> 